वैसे तुम वैसे हम अलग अभी शाम में तो मिले उससे मुलाकात क्यों थी हो तुम तुम्हारा देवर है कौसर है लेकिन ये लड़की कौन है आपका भाई दफ्तर का बहाना बना के मौजे उड़ा रहा है ये तुम किस तरह बात कर रही हो इतनी जल्दी घर बेचने का फैसला कर लिया किसी से कर्ज भी तो लिया जा सकता है इतना खुश शक्ल कमाओ लड़की की माँ को तुम्हें क्या नजर आया भाईजान इसने तमकिनत को बताया है इसीलिए इससे पूछ रहा हूँ भाभी ने कहा जाओ सामने आईने में देख लो खुद को भी और मुझको भी और यही हाल है तुम्हारा तुम्हारे मंगेतर का एक खबरदार खबरदार जो से हाथ भी लगाया चलो जाओ बाहर निकलो मेरे कमरे से बढ़िया है तुम क्या समझती हो तुम अगर शादी से बाइकआउट कर दोगी तो शादी रुक जाएगी तो ये तुम्हारी भूल है कौसर की अभी दूसरी भाभी मौजूद है अभी तो सिर्फ निका हुआ है अपनी हद में रहो अधूरा रिश्ता अधूरी भाभी तुम यही बात बहुत सलीके से भी कर सकती थी कि अल्लाह का शुक्र है बहन का फर्ज अदा हो मगर तुम लोग शैतान से पना मांगते और हम तुम्हारी जुबान से वैसे तुम वैसे हम अलग जी मौलवी साहब भाभी साहब की तबीयत की खराबी का पता चला तो मैंने सोचा आके जरा आपकी तबीयत पूछ लू वो तो दो तीन दिन पहले की बात है हाँ? अच्छा अरे नहीं बेटा तुम लोगों के आने से घर में रौनक हो जाती है उल्फत ने भी इतने दिनों से चक्कर नहीं लगाया जी वो शिफ्टिंग हो रही है ना तो वहाँ मसरूफ है वो आजकल आप कुछ ढूंढ रहे हैं सर भाई हाँ वो तब नहीं कुछ नहीं अरे तुम गलत को बुलाओ आकर सलाम करे जी अबू मैं बुलाती हूँ आपसे मिलने के बहानों के लिए तो फैक्ट्री है उनके पास बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कोई ना कोई हल तो निकाल ही पड़ेगा बैठो 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 नहीं मैं मेहमान के लिए चाय का बंदोबस्त कर रही थी नहीं नहीं मैं कह रहा था मौलवी साहब क्या तकल्लुफ की जरूरत है आप तशरीफ रखिए ना ऐसे कैसे हो सकता है चाय पी के जाइएगा ना जब तक चचा जान से बातें करें चाय नहीं पिएगी अब वो तो उन्होंने बनाते बनाते ही पी ली अरे तमकिनत को बुलाओ ना आके यहां बैठे तमकिनत तमकिनत आओ बेटा यहां आके बैठो ब्लड प्रेशर जल नीचा होता रहता है साहब ने दवा दी काफी अफाका उसे किसे क्या हुआ ब्लड प्रेशर दवाई हकीम साहब की अफाका है काफी तबीयत पूरी सी वो एक काम क्यों नहीं करते आप अजहर के साथ हकीम साहब के पास चले जाएं अजहर आपको छोड़ देंगे आप छोड़ देंगे ना बिल्कुल बिल्कुल छोड़ देंगे हाँ तो ठीक है जल्दी चलो वो हकीम साहब मतलब जल्दी जी बंद कर देते हैं यार शुक्रिया
آپ یہاں خیریت جی گھر میں آپ لفٹ کرواتی نہیں ہیں تو میں تو ایسے آ جائے کروں گا آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھے بالکل مناسب جگہ نہیں میرے سٹوڈن دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے تو آپ کو کس نے کہا کہ ہم یہاں رکنے والے ہیں ہم تو جائیں گے بہت دور بہت دور مجھے ڈر لگے گا نہیں لگے گا اگر میرے بازو کو مضبوطی سے تھام لے گی تو قسم سے نہیں لگے گا کتنا اچھا لگ رہا ہے نا سب میں چاہتا ہوں یہ جو سفر ہے نا کبھی بھی خط نہ ہو بس ایسے چلتا رہے لیکن یہ ناممکن ہے کیونکہ پیٹرل ختم ہو جائے آخی دیکھیں ہیں बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है आप। हाँ थोड़ी रियलिस्टिक। आराम से। असल में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। खाना अच्छा नहीं है क्या? इस तरह सबके सामने पब्लिकली बैठना अच्छा नहीं लग रहा। Hmm. ऐसे मुझे भी यहाँ कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ जहाँ मैं हूँ आप हूँ फिर दूसरा तीसरा नाम कितनी आसानी से आप हर बात को अपनी मर्जी का मतलब दे देते हैं टैलेंटेड हूँ ना हूँ ना मेरा टैलेंटेड जी नहीं अजहर उल्फत बाजी ना बहुत खुशी खुशी से चचा जान को बता रही थी कि अफजल भाई जान उनको नया घर देने वाले हैं लेकिन वो ये कह रही थी उसमें वो आपको और अकमल को अपने साथ नहीं रखेंगे अगर अफजल भाई का यही फैसला होगा तो मैं खुश हूँ पर वैसे भी तबीयत मैं उल्फत भाभी के साथ शादी के बाद नहीं रह सकता यार क्यों आपको क्या लगता है हम्म मुझे और आपको बर्दाश्त कर सकेंगे और वैसे भी तंपलत मेरा ख्वाब है कि छोटा सा ही सही अपना घर हो यार थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह आप साथ दो भी ना मेरा तो खा भी दे नहीं नहीं फोन पे मत कहिएगा आप घर जाके दावा दीजिएगा बहन के ससुराल का माम मैं तो कहता हूँ आप चली जाएं जब मेरे घर दावत होगी तब मैं खुद जाके दूँगी अब आपके घर हो रही है तो आपको ही कहना होगा और खाली हाथ मत जाइएगा पहली बार जाएंगे ये भी कोई कहने वाली बात है क्या अच्छा शिफ्टिंग कब तक हो रही है कल रात का खाना हम नए घर में ही खाएंगे तो बस फिर ठीक है जुम्मे के दिन की दावत दे दीजिए पहले ही बहुत लेट हो गई हम लेट नहीं हो रहे उनका हनीमून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा हर जोड़ा शादी के बाद सैर तफरी के लिए जाता है हम तो नहीं गए थे यहीं क्लिफ्टन साहब के भाई कुल्फिया खिला के ले आए थे मुझे कोई बात नहीं अभी चले चलते हैं अभी अब हनीमून के लिए बैग में सिर्फ पैम्पर और फीडर्स ही होंगे हाँ
और आप अकेले मत जाइए उल्फत को साथ लेके जाइए और हाँ इसे अपने साथ रखिए इसका पता नहीं चल कब क्या गुल खिला दे बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है जी ठीक हूँ हाँ अब तो कुछ रंगत भी उजली लग रही है पहले तो जर्दी छाई हुई थी वैसे भी ऑपरेशन आसान चीज नहीं होता उस अल्लाह का करम है जिसने माँ और बच्चे दोनों को महफूज रखा अल्लाह घर आबाद रखे माशाल्लाह तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है अब जरूर और छुट्टियां कितनी रह गई हैं? बस उन्नीस दिन ओवरसीज के लिए खासी मुश्किल पैदा हो गई हैं। हाँ ये तो है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है लो भाई मर्दों ने अपनी बातें शुरू कर दी तुम अपनी भाभी को अपना पूरा घर दिखाओ और मैं जरा किचन देख लेती हूँ जी अमित आए भाभी हाँ चल आए भाभी ये कमरा है मेरा भाभी बच्चों को भी ले आती साथ इतने दिन हो गए मैं उनसे नहीं मिली इतनी याद आ रही है हाँ अजर था ना घर पे हमारा फर्नीचर कितना खूबसूरत लग रहा है ये किसकी पसंद का है अली क्या तुम्हारे सास की वो क्यों पसंद करेंगे ये तो सब कुछ अफजल भाई जान की चॉइस है पूरा जहेज उन्होंने अपनी पसंद से लिया जहेज लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम्हारी सास ने कहा कि उन्हें तो किसी जहेज की जरूरत ही नहीं अली के साथ ही तो रहना है तुम्हें ये कहा था ना जी भाभी उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था लेकिन अफजल भाई भी ना उन्होंने कहा मैं अपनी बहन को खाली हाथ भेजू ये तो हो ही नहीं सकता एक तरह से ये जहेज नहीं है अफजल भाई की तरफ से तोहफा है आज तीन दिन हो गए इस घर में शिफ्ट किए हुए और ये अब तक यहाँ टिका हुआ है फिलहाल यही रहेगा यार क्यों कोई नई जगह है न जाने कैसे लोग हो कैसा माहौल हो और तुम अकेली लड़की भाई घर में किसी ना किसी की मौजूदगी जरूरी है मेरा तो ऐसा कोई ख्याल नहीं है वो क्यों खराब हो गया तुम्हारा और उसको खाना पीना कौन करेगा मुझसे कोई उम्मीद मत रखेगा आप सलमा से बात हुई कल मासी आ जाएगी सलमा क्यों मैं नहीं रख सकती क्या मासी तुम दो तजुर्बे कर चुकी हो घर का सफाया कर गई थी ये देखी भारी मासी फुल टाइम रहेगी हाँ और ये जो शाही दावत का ऐलान कर दिया आपने इसमें खाना कहाँ से आएगा कहाँ से आएगा क्या मतलब तुम पकाओगे कोई नहीं मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाता इतनी देर किचन में तमकिनत को बुला लो रहने दें तमकिनत का यहाँ क्या काम तुम बात बात बिगड़ क्यों रही हो और नहीं तो क्या मैंने तो सुना था कि कौसर की सास ने सारा जहेज का सामान लेने से मना कर दिया मगर वहाँ तो सारा घर भरा पड़ा है क्या बात कर रहे वो हजार बार मना कर मेरी बहन है मैं खाली हाथ तो नहीं भेज सकता ना तुम भी हेलो जी 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 मैं पंद्रह मिनट पहुंच रहा हूँ हाँ हाँ पहुंच पहुंच रहा हूँ ओके ओके अच्छा सुनो तुम खाने की फिक्र मत करो जितना बना सकती हो बना लेना बाकी हम बाहर से मंगा लेंगे ठीक है ना हाँ तो मुझे सलमा बाजी ने सबको समझा दिया है तुम्हारा काम घर को संभालना लेकिन असल काम इस बच्ची को संभालना खास तौर पे रोने ना पाए नहीं जी क्यों रोएगी आप बेफिक्र रहिए लोग कैसे फिक्र ना करो सायरन की तरह कान के पर्दे फाड़ती आवाज में रोती है जान अजाब में आ जाती है और अगर कभी रोए भी ना तो मेरे कमरे से दूर ले जाना जी? जी? और बच्चों को गोद में उठाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं से गोद की आदत मत देना जी जी वैसे जी आपकी बच्ची बड़े ही सोनी है बिल्कुल दूध मलाई जैसी है वैसे जी ये बिल्कुल सलमा बाजी जैसी लगती है क्या क्या बकवास कर रही हो कहाँ से मिलती है उनसे नहीं जी वो मेरा मतलब है कि सिर्फ नाक और माथा बात सुनो अपने अंदाजे लगाना ना बंद करो जाओ मिले चाय बना के लाओ 
मैं भी कहूँ इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता क्यों नहीं है शक्ल जो फुफुओं पर गई है खास तो फिर होने वाली आदत भाभी कुछ हेल्प करवाओ आपके हाँ नहीं अच्छा तुम बताओ कब जा रही हो दुबई बस डॉक्यूमेंट्स बनने गए मैं थोड़े दिनों में देख लो वहां जाके कहीं भूल ही ना जाओ और तुम सास की खिदमत करती रहो अली ऐसे बिल्कुल भी नहीं है है ना शुरू शुरू में ऐसे ही लगता है बाद में असलियत का पता चलता है ऐसा तो नहीं है लेकिन तो अफसर भाई भी आप पे आज तक जान छिड़कते हैं हाँ मैं तो फिर मैं हूँ ना अब तुम्हारा सारा भरम तो बनाओ सिंगारने रखा है <laughs> अली सूरत के नहीं सीरत के जाने वाले हैं और सूरत का क्या है वो तो अल्लाह की बनाई हुई है और अल्लाह कब कोई खराब चीज बना दे बड़ी बातें करना आ गई है तुम्हें अली ने सिखाई है खैर सलमा बाजी नहीं आई अभी तक अरे ये दिखाओ ये सीवर कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का तो नहीं है तो वही से लिया होगा ना नहीं भाभी ये तो सलमा बाजी और अफजल भाई जान की पसंद है चहेजते हैं मेरे करें आप अरे ये टेस्ट करना बहुत मजे की और बादब बच्ची है बस सारी बात तरबियत और फितरत ही होती है मैं तो बहुत डर रही थी पर मेरे सारे खदशे दूर हो गए सीरत और सूरत दोनों माशाल्लाह। हाँ जी आप तो तारीफें करेंगी सूरत सीरत तो बात की बात है पहले तो उसके जहेज ने आपको मुंह बंद कर दिया सारा घर जो भर दिया है <laughs> क्या कह रही हो उल्फत बेटियों को तो दिया ही जाता है हम्म, मैं कब इनकार कर रही हूँ ये जो बस मुनाफिकत भरे फूल झड़े ना ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे सर ये तुम्हारी भाभी कैसी बातें कर रही है इनका हरगिज वो मतलब नहीं है लो मेरे यही मतलब है कौसर जो खाला ने समझा है मैंने तो हर चीज के लिए मना किया था मेरे घर में किस चीज की कमी है भला जी ये भी एक अंदाज होता है पहले तो चार लिया था कितना माल है <laughs> बंद कर रोलफत कैसे बंद कर सकती हूँ बहन के जहेज के लिए बसा बसा घर बेच दिया आप लोग क्या समझते कि मुझे कुछ समझ नहीं है बस बहुत हो गया इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकती अली चलो अपने घर कौशल तुम चल रही हो चलो अली प्लीज देखे आप बुरा ना मानिए बैठिए ना आप खाना खा के जाइएगा बैठ के बात करते हैं। अफजल भाई अब किसी बात की गुंजाइश नहीं है कोई मुझे असल मामला बताए कौन दोहराएगा वो अल्फास हमने घर में भाभी नहीं नागन पाल रखी है ओ हो खरगोशनी को तो देखे कोई और क्या गलत कहा है मैंने बहन की शादी के लिए घर भेज दिया मांगे की छत के नीचे ला खड़ा कर दिया और मासूमियत तो देखे ये किसने कहा इसके अलावा कौन कर सकता है ये बकवास भाईजान हम चलते हैं ऐसे कैसे चलते हैं तुम्हारी दावत है बेटा बस पेट भर गया हमारा देखिए मैं आपसे माजरत करती हूँ यकीन जानिए हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है आप माफी क्यों मांगेंगी जिसकी गलती है वो माफी मांगेगी ना माफी और मैं भूल है तुम्हारी अकमल ठीक कह रहा है उल्फत तुम्हें खाला जान से माफी मांगनी चाहिए माफी मांगेगी मेरी जूती उल्फत अम्मी चले आप अपना दिल खुश किया मेरा दिल जलाकर और उस कौसर की वजह से आज जो आप उस पर हाथ उठाने लगे थे ना उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी आपको मैंने हाथ नहीं उठाया तुम पर 
हाँ तो इतनी बुरी हो तो निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंक देते मुझे कौन सा फैसला यही घर से निकलने का फैसला हर बार ये लगता है कि अल्लाह ने करम कर दिया और आप वापस नहीं आए आप देखे ना इस दफा तो भाई जिन भी आपको मनाने नहीं गए और आप फिर भी आ गए मेरे घर से मेरी बहनें रोते भी गई हैं भूखे पेट मेरे घर से उल्फत तुम्हें अपने अल्फाज वापस लेने होंगे मुंह से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं होते भाभी को आइंदा ऐसी हरकत ना करने का अहद भी करना होगा ओहो लगता है नींदो या खाब देख रहे हो अच्छा चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं वादा कर भी लेती तो वादा तो टूट जाता है भाई भाई जन बोलो मैं बात कर रहा हूँ ना तुम बीच में मत बोलो बोलूंगा मैं नहीं रहूंगा मैं खामोश मुझे घर से बेघर कर दिया मेरी गाड़ी के लिए पैसे नहीं थे आपके पास और बहन को किलो के हिसाब से सोना चढ़ा दिया हम लोग यतीम थे सलमा को रुख्सत करते वक्त मेरे पास फूटी कौड़ी तक थी मैं कमरा बंद करके उस दिन बहुत रोया कौशल को जहेज देने की सिर्फ ये वजह थी कि मैं अपने अपने दिल को खुश कर सकू अपना गिल तो कर सकू मगर तुमने अपना दिल खुश किया मेरा दिल जलाकर और उस कौशल की वजह से आज जो आप उस पर हाथ उठाने लगे थे ना उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी आपको मैंने हाथ नहीं उठाया तुम पर हाँ तो इतनी बुरी हो तो निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंक देते मुझे वैसे तुम वैसे हम अलग जा रहे अजहर कहा है अजहर भाई तो सलमा बाजी को छोड़ने गए मैं कौशल के घर जा रहा हूं इस वक्त सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता कौशल के ससुराल वाले काफी शरीफ लोग हैं इतनी बेजती बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरा भी जाना जरूरी है ये वजह थी अजहर से रिश्ते की इनकार की नहीं अमीन दरअसल बस सफाइया देने की जरूरत नहीं है तमगनत ने मुझे सब कुछ बता दिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें इस काबिल समझा जहाँ बात इतनी होगी और बढ़ जाती हमें कौन सी खबर होनी थी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो सिर्फ मेरी दोस्त का भाई है तो मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया कि मुझे बहलाने फुसलाने के बजाय अपनी माँ को मेरे घर लेकर आए तो उसकी माँ आएगी उसने तो यही कहा है मेरी भोली बेटी अक्सर लड़के वादा कर लेते हैं और सूरत भी मर मिटते हैं मगर उनकी माँ को सूरत नहीं चाहिए होती मैंने अपनी दोस्त को बताया था ये सब मैंने उसे कहा भी था कि हम लोग गरीब लोग हैं उसने कहा उन्हें सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए अल्लाह करे उनको कॉल और फिर में तसाद ना हो हर कोई असल और अजर जैसा नहीं होता और ना ही उल्फत और कंपन जैसी कोई किस्मत लेकर पैदा होता है हाला जान मान गई नहीं तो मना नहीं गया था चलो शुक्र है खुदा का उल्फत कहा है असद भी नजर नहीं आ रहा कहा गई उल्फत भाभी असद को लेकर चली गई इस वक्त तुमने रोका नहीं
उस वक्त बाजी आप गलत कर रही हैं चुप करो चमची अब तुम मुझे समझाओगी क्या सही क्या गलत ठीक कह रही है तुमने तो हद ही कर दी उल्फत अरे खुश नसीब होती हैं वो बहनें जिनका कोई भाई होता है तुम्हारा कोई भाई होता वो भी यही सब करता तो ये तो आप लोग का कसूर है ना क्यों पैदा नहीं किया एक बेटा बीवी का हक मार के वो बहनों को भर और आप लोग चाहते कि मैं एहतजाज भी ना करूं वो क्या सोचते होंगे उल्फत तुम कैसे माँ बाप की औलाद हो अफसल से तुम लड़ती झगड़ती घर आए मेहमानों को इस तरह जलील तो ना कर दे अम्मी कह रही थी कि अफजल भाई इतने शरीफ और फसलदार आदमी हैं कि आधी रात को हमारे पास आ गए माफी मांगने के लिए हम लोग खुद शर्मिंदा हो रहे थे कुछ कहती क्यों नहीं हम तो मैं क्या बोलू भाभी ने कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा अरे अम्मी को क्या अंदाजा था कि इतने खूबसूरत और मासूम चेहरे के पीछे इतना जहरीला बन चुका होगा वो ऐसे ही है ये तो अफजल भाई की बर्दाश्त है कैसी औरत को बर्दाश्त कर रहे हैं और अगर मेरी बीवी ऐसा करे मैं तो उसको खड़े खड़े बाहर निकाल दू हमें क्या हो गया यार अरे क्या हो गया तुम क्यों रो रही हो अच्छा रोना मन करो नाश्ता करो लो लो ना यार चलो चलो आज कितना मुश्किल होता है ना उस रूम की माफी मांगना जो आपने किया है ना बड़ा नाजुक मामला था तुम कहना था यार हमारे भाईजान ने हाथ जोड़कर माफी मांगी गौसर की सास से सलमान राजीव और अकमल गए थे अब शाम को मुझे भी जाना है उनसे माफी मांगने के लिए मैं भी आपके साथ चलू गौसर कितनी परेशान होगी ना हाँ वो बहुत खूब नहीं तो सिर्फ जबान चलती है और तुम्हारा दिमाग लड़के के साथ साथ उसकी बहनों को भी काबू कर लिया आपको भी सबक सीख लेना चाहिए ना भाभी मोहब्बत से किसी को भी राह पे लाया जा सकता है लेकिन आपने तो कभी कोशिश ही नहीं की कि बहनें उनसे मोहब्बत दिखाई जाए अरे हटो नंदो से कौन मोहब्बत कर सकता है और ये जो कह भी रही है ना सिर्फ दावा और झूठ है और भैया हमसे दिखावे नहीं होते जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही कर रहे हैं आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारी आप हाँ किराए के घर में अल्लाह देगा भाई जान को घर इन उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलेगा देखना खूबसूरत घर होगा भाई का हाँ इसमें क्या शक है भाई को मेहनत का फल मिलेगा जो कि उसी के बहन भाई मजे से खाएंगे है ना बस आएगा तुम्हारे भाई अब तक तूने दस चक्कर लगा लेने चाहिए थे हाँ गए लाहौर कारोबार के सिलसिले में लाहौर
मेरी नाराजगी की तो कोई औकात ही नहीं है लाहौर जाके मौत जोड़ाई जा रही है और नाम कारोबार का ये कौन सा बिजली जाने का वक्त है ये ना शरबत पीने गर्मी का एहसास नहीं होगा वो तुम्हारी सहेली की अम्मी ने आना था ना आई नहीं मैंने खुद मना कर दिया क्यों मैं नहीं चाहती जब तक उल्फत बाजी यहाँ है वो हमारे घर का चक्कर लगाए क्यों बेटा जैसे आप जानती नहीं है अम्मी उल्फत बाजी तो जो मुंह में आया बोल देती मैं नहीं चाहती हमारा खराब तासुर पड़े क्या क्या कहा तुमने जरा दोबारा बोलो ये तुम कहाँ जा रही हो घर जा रहा हूँ अपने और कहाँ जाऊंगी कोई और ठिकाना है क्या मेरा माँ बाप की तो नींद उड़ गई दिखा के ना पड़ जाए और असर आओ इधर कैसी बातें कर रही हूँ साफ बोले ना गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही ज्यादा बकवास मत करो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अरे अपने अबू को तो आने दो वो तुम्हें छोड़ आएंगे अकेले कैसे जाओगे अकेली आई थी ना अकेली चली भी जाऊंगी चलो उल्फत उल्फत छोड़े अम्मी आपको तो पता है उनकी आदत का अरे मासी मासी इधर आओ पकड़ो ऐसा बहुत गर्मी हो रही है थक गए चाचू की जोर कशो लो जिसका घर है वो कारोबार बढ़ाने के चक्कर में धक्के खा रहा है और दूसरा एसी चलाकर जून जुलाई में दिसंबर के मजे ले रहे हैं <laughs> वैसे कभी सोचा है कब तक इस मुफ्त के माल पर रैश करना है नहीं क्योंकि मैं हर वक्त यही सोचता रहता हूँ की आप अपने फैसले पर कायम किस दिन होंगे हम्म कौन सा फैसला यही घर से निकलने का फैसला हर बार ये लगता है कि अल्लाह ने करम कर दिया और आप वापस नहीं आए आप देखें ना इस दफा तो भाईजन भी आपको मनाने नहीं गए और आप फिर भी आ गए तुम मैं बता दू मैं, मैं ये बता दूंगी अफजल को हाँ तो बता दीजिएगा मुझे टेंशन नहीं है मैं वैसे ही मुखर जाऊंगा जैसे आप मुखर जाती तुम्हें क्या लगता है की छोटी मोटी शिकायतें लगाऊंगी मैं अफजल को अपनी आई पर आई ना तो वो कहूंगी जिससे भाई भाई का कत्ल कर देते हैं <laughs> जुलेखा का किस्सा तो सुना होगा तुमने आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं पर जुलेखा जलीलो ख्वार हो गई चलो चलो तुम्हारा कहने का मतलब है कि उसने भाभी बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और सब मान गए तो देख लो कहीं कोई और बात ना और खुद की माँ और क्या बात हो सकती है मौली साहब इस बुढ़ापे में मेरे पास इज्जत के सिवा और कोई सरमाया नहीं है घर में जब भाइयों की शादी की बात होती है तो बहनों की सबसे पहले नजर सहेलियों पे जाती है और हमारी फरत है ही इतनी प्यारी मिल लेने में कोई हर्ष तो नहीं है फैसला तो आप ही करना है कहती तो तुम भी तो सारे खदशात भुलाकर बिस्मिल्लाह करते चलो ने देखा ही नहीं कि इसकी चिड़िया जो है इसकी गुड़िया जो है वो यहाँ बैठी हुई है क्या हो गया क्या हो गया पापा की पढ़ाई करनी है हा? पापा ने देखा नहीं पापा ने देखा नहीं तो 
मैं पंद्रह मिनट में आ रहा हूँ जी 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 पंद्रह मिनट में पहुंचा मैं ओके ओके हेलो अब आप यहाँ सोया करेंगे नहीं मैं काम करते करते थक गया आंख लग गई बहाने मत करें सब जानते हो मैं ये भी आपकी बहनों की पढ़ाई भी पट्टी होगी है ना मेरी बहनों का नाम इस तरह मत लिया तो क्या नाम लेने से पहले वजू क्या करूँ देखो मैं जिसमानी और जहनी तौर पे बहुत परेशान हूँ हमदर्दी नहीं कर सकती तो कम से कम तकलीफ ही बनती मुझे हाँ तो किसने कहा था सब कुछ बेच कर अपनी बहन की शादी पर लगा दें भुगते हैं आप भुगाती तो रहा हूं। जानती मुझे मुसीबत कह रहे हैं भुगतना पड़ रहा है ना मुझे उसे माफ कर मेरे हाथ देख लो प्लीज लो मैं क्या माफ करूंगी आप लोग माफ कर दें मुझे ये अल्लाह कैसे ना कदरों में रुला दिया है मुझे खरीदारी के लिए गई थी ना कौन सा दुकानदार से आ रहा ना ढूंढने गई थी आवाज बंद करो तुम तो शर्म नहीं है जो मुंह में आता तुम बोल देती हो ऐसा करे मेरे मुंह पे टेप चिपका दे उल्फत उल्फत क्या हुआ ये अल्लाह ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये कसम क्या हुआ कैसे हुआ या मेरे खुदा कैसे हुआ अल्लाह पर मार अरे मैं तो उसे सुला कर आई थी मुझे क्या पता सुला कर आई थी चार सुला कर आई थी वैसे तुम वैसे हम अलग
आज क्या बनाऊ जी वो गोश्त बना लो कोई नहीं मेरा गोश्त खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा एक सब्जी बना लो सब्जियां तो नहीं है अफजल सब्जी नहीं लाए क्या वो तो जी आज बहुत ही जल्दी में थे वो तो गोश्त वाला भी जल्दी से पकड़ा के चला गया मगर बहन मुझे तो सब्जी खानी है ना एक काम करो तो मसाला बना मैं सब्जी ले आती हूँ जाकर आप क्यों मैं सब्जी लेने नहीं जा सकती क्या असर असद आओ मार्केट चले बोतल रख देना भाई वो मिर्चे जो है ना वो छोटी वाली ना देना थोड़ी मोटी डाल के देना अच्छा क्या है पहली बार क्या किसी लड़की को सब्जी लेते हुए देख रहे हो हाँ और पलके क्यों नहीं झपका रहे हो जो आंखें ना निकाल के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी मैं मैं कहा देख रहा हूँ मैं कहा देख रहा हूँ जल्दी करे ना आप मैं आपको देखेंगे अरे भैया आप दे भाई अच्छा भाई और और एक किलो पालक भी दे दें बस भाई हाँ भूलना है चलो आज <laughs> मजा आ रहा है डर तो नहीं लग रहा <laughs> अरे भाई भाई रहने तो बस कर दो बस बच्चों को उतार दो असद उल्फत हाँ तुम्हें क्या कर रही हो वो मैं ये असल है ना खामा खा की जिद कर रहा था कि इसे झूला झूलना है तो नहीं जिद कर रहा था तुम्हारा इस रोड पे क्या काम अ- अरे मैं तो सब्जी लेने के लिए आई थी तो मैं मर गया हूँ चलो घर चलो आओ बेटा रोके भाई रोको से चलो बेटा क्या बात चलो बैठो तरीका है हफ्ते भर का गोश्त सब्जी ला कर देता हूँ अगर ना ला सकूं तो अकबर और असर की जिम्मेदारी फिर तुम घर से बाहर क्यों निकली हाँ तो सब्जी खाने का दिल चाह रहा था ना मेरा जे कॉल कर लेती मैं मर तो नहीं गया था ना हाँ तो क्या अगर मैं चली गई खरीदारी के लिए गई थी ना कौन सा दुकानदार से आ ना जोड़ने गई थी खास बंद करो तुम तो शर्म नहीं है जो मुँह में आता तुम बोल देती हो ऐसा करे मेरे मुँह पे टेप चिपका दे सिर्फ मुँह पे क्यों हाथ पाओ ना बांधू तुम अच्छी तरह जानती हो की मुझे तुम्हारा इस तरह मुँह उठा के बाहर निकल जाना पसंद नहीं है और मुँह घर पे रख के बाहर जाने का तरीका मुझे मालूम नहीं फर्क तो क्या करूँ घर पे बोर हो जाती हूँ मैं तुम मुझे कॉल कर लेती बाहर चलते हम कहीं बाहर लो जो बंदा सीधे वो बात नहीं करता मुझे सैर पे लेके जाएगा अल्लाह अल्लाह ये भी तुम्हारी वजह से बस बहुत सुनिए आपके कॉलेज जरिए घर पे मेरा दिल ही नहीं लगता मुझे केबल लगवा दे और एक स्मार्टफोन भी दिलवा दे पहले बच्चे को नाश्ता करा दो। हाँ, खिलाई तो रही हूँ भाईजान मुझे भी बना दीजिए लो तुम भी घर पे ही थे मैं तो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया ही नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं चाय पी लूंगा दिखाई नहीं दे रहा मैं भी तो नाश्ता ही कर रही हूँ खा लूंगी तो बना दूंगी नहीं अरे खाओ शाबाश चाय पी लो सामान मुझे पता है तुम बहुत मसरूफ रहते हो और तुम्हें बुलाए बगैर गुजारा नहीं था और फोन पे बात हो नहीं सकती थी अब आप मुझसे बात करते हुए तकल्लुफ का सहारा लेंगे कौन करें 
हुक्म कैसा मैंने बताया था ना कि फरहत के लिए रिश्ता आया है घर की औरतें तो उसे पसंद करके चली गई हैं मैं चाहती हूँ कि जब घर के मर्द आए तो तुम दोनों मौजूद रहो ये भी कोई कहने वाली बात है क्या और रिश्ते की छानबीन भी तो तुम ही लोगों ने करनी है ना तसली रखें अच्छी तरह छानबीन करके ही हाँ करेंगे मैं चाहती हूँ जब तक बात सिरे तक ना पहुंच जाए उल्फत से कोई बात मत करना मेरा मतलब है कि अजहर तुम कुछ नहीं बोल रहे मैं नहीं वो मैं ही सोच रहा था कि चाय अभी तक नहीं आई ओह अच्छा तमकीन नहीं नहीं आप मैं 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 जाके देखता हूँ ना कुछ चाहिए ना उधर मैं देखता हूँ सलमा बाजी ने तो कसम उठा रखी है कहती है कुछ भी हो जाए जिंदगी में अब कभी उल्फत भाभी के घर कदम तक नहीं रखेगी सहमी हुई है बेचारी गया था मैं उसे मिलने के लिए चची जान भी कौसर उनके शोहर की घर पे तावा चढ़ना चाह रही है लेकिन उल्फत बाजी की वजह से पता नहीं कब क्या कह दे उस दिन के बाद से अकमल अफजल भाई से बात नहीं कर रहा है खानदान को छोड़ के रखेंगे ना हम इंशाल्लाह नाराजगी कैसे दूर होगी जब तक वजह मौजूद है तब तक ये नाराजगी खत्म नहीं होगी कोई तो हल होगा अब क्या हो सकता अब तो दो बच्चे भी हो गए कैसी बातें कर रही हैं सलमा बाजी भाईजान आप चाय तो पिए हालत देखे आपकी आंखों के नीचे हल्के कितने हो गए ऐसा लग रहा है काफी रातों से नहीं सोया कारोबार कैसा चल रहा है छह महीने होने को आ गए अकमल बता रहा था कि रात रात गए तक बैठे रहते आप दुआ कीजिए वक्त ही मुश्किल सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह भाई की याद नहीं आती मुझे तो बहुत याद आती जब थक जाता हूं तो दिल चाहता है कहीं से आवाज है भाई अच्छा हिला दू बहुत याद आती है भाई अगर किस मुंह से कहूं कि आपके घर जाने मगर मैं आऊं की जरूरत जाए पी चाय बना दो मुझे चाय कौन सा वक्त है चाय पीने का लेकिन नींद खराब कर दी मेरी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है हाँ तो सो जाए ना चाय पीने से क्या होगा 
बना दो यार मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है क्या हो चाय बनाने जा रही हूँ जिस तरह आप घूर रहे हैं किसे नींद आ सकती है ये रहा आपका चाय का कप और वो रही खिड़की आसमान पर चांद भी है चाय का घूट पीते जाएं और आसमान को देखते जाएं ना काम शायर लगेंगे चांद तो मेरे सामने भी है तो हो गया हमने बातें नहीं की हम्म तो इसमें मेरा क्या कसूर है आपको बीवी की जगह फाइल अच्छी लगने लगी चल बंद कर दिया सब कुछ क्या हो गया अभी चलते हैं बस तुम्हारी मम्मा के पास जा रहे हैं ठीक है बाजी 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 क्या मुसीबत है बाजी हाँ तो तुम चुप कराओ ना किस मर्ज की दवाओ तुम बाजी मैं ही चुप कराती लेकिन बच्चों को कभी कभी माँ की गोद चाहिए होती है की खुशबू चाहिए होती चुप करो ज्यादा फलसफे ना झाड़ो इधर उधर से अब जाओ खड़े मुंह क्या देख रही हो मेरा वो जी अफसर साहब ने कहा था कि घर के सारे काम मैं करूँ मगर सालन आप बनाएंगे चुप हो जाओ क्या हो गया है सिवा दे लड़की चुप हो जा बिल्कुल चुप अब आवाज नहीं निकलनी चाहिए पहले ही मेरा ऑपरेशन करवा दिया था मैं तो चुप क्या तरीके पाओ तुम इसकी बस मेरा बच्चा बस 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 हाँ तो इंसान भी हूँ ना कब से खामोश करवाने की कोशिश कर रही हूँ बस लेकर टहलते रहो कमर टूट गई है मेरी कितनी वजनी है ये माशाल्लाह कहते हैं हाँ तो आप कहते रहे वजह तो पता चले बस खाओ और खाओ बल्कि मैं कहता हूँ अरे ये लो हुआ क्या और ये सब क्या है की मेहनत जिन रंग लेकर आई समझो मुश्किल के वक्त कट गए अब वो सिर्फ फल खाने का वक्त है ये तुम्हारे लिए अच्छा और उसमें क्या है वो भी तो दिखाएं ये देखो ये, ये तो सारे बच्चों के कपड़े हैं या वो बेबी शॉप में घुस गया था वहाँ पे दिल चाह के अफजा के लिए सब कुछ ले लो तो बस मैं और मेरे लिए बस एक सूट अच्छा मूड ऑफ ना करो ना हमेशा तुम्हारे लिए लेके आता हूँ तो ये भी ना लाते यार 
but I just don't meet her again, shall we? No, can't even. Oh, what? Ulfat? Ulfat? इतनी आवाज तो आवाज तो कम करो हाल कर दिया तुम उल्फत अब सब ओ मेरे खुदा ओ मेरे खुदा ओ मेरे खुदा उल्फत उल्फत क्या हुआ बच्चा या अल्लाह ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये कसम क्या हुआ कैसे हुआ या मेरे खुदा कैसे हुआ अल्लाह परमार अरे मैं तो उसे सुला कर आई थी मुझे क्या पता सुला कर आई थी चार सुला कर आई थी अब तो बच्चे को घेर जाते हैं आप तो ऐसे बोलें जैसे मैंने इसे जानबूझ कर आया सर जानबूझ कर आएगी बच्ची सर यहाँ क्यों बैठो बेटा क्या हुआ पापा भूत भूत पापा अंधेरा भूत राजे हैं नहीं नहीं बेटा कोई अंधेरा नहीं है ये देखो ये अंधेरा चला गया आप मम्मा को बैठ जाना आप यहाँ क्यों बैठो बेटा मम्मा चले गए मुझे लेकिन क्या मम्मा चली पापा खून नहीं बेटा खून नहीं है ये रंग है मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ ठीक है बेटा चलो आओ मेरे बेटे पापा मैं भी आता हूँ बेटा अभी आता हूँ पापा 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 दरवाजे खोलो बेटा मैं दो मिनट में आ रहा हूँ बस पापा बाहर डॉगी आया है बेटा डॉगी अंदर नहीं आ सकता आ सकता है आप उस जगह से बैठो मैं एक मिनट में आया हूँ � पता है फरक मैं दिल में डर था कि वो लड़का तुमसे फ्लर्ट ना कर रहा हो लेकिन उसने अपनी मम्मी को यहाँ भेज के मेरे शक सारे हवा में उड़ा दिए सच कहूँ तो मुझे भी यही ख्याल आ रहा था तो फिर तो हम दोनों को लाहौल पर लेना चाहिए अब सर सब बड़ा क्या साइक हो रही है इस पूरे दुनिया में उससे मुझ पर हाथ उठाए मारो मुझे अब सर भाई जान हाँ तो मारे अब सर भाई जान मारे मुझे मुझ पर हाथ उठाए और ये सब मेरे बाप का किया था ना थप्पर और अब सर ने वो भी उल्फत को अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा ना तो यकीनन अफजल के ना सबर का पैमाना लबरेज हो गया होगा वैसे तुम वैसे हम अलग अम्मी अम्मी मर गई पानी पानी चाहिए पानी 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 जल्दी लाओ पानी बच्चे कहाँ हैं? मर गए, सब मर गए। अरे कहाँ से आ रही हो तो? बोलते क्यों नहीं हो? किसी छोटा कुनू तो नहीं तो मैं लूट लिया। और बच्चे कहाँ हैं? जाओ जा, अब तुमको फोन करो जाके, जल्दी कर। 
अरे बोलते क्यों नहीं हो देखा कोई लूट लुटा के इसको छोड़ गया हजार ऐसे मरदम मना किया कि शाम को घर से अकेली मत निकला कर लेकिन ये सुनती कहा है अफजल से बड़ा कैसा एक और ये पूरे दुनिया में उससे कुछ पर हाथ उठाए मारे मुझे अफजल भाई जान हाँ तुम्हारे तो अफजल भाई जान मारे मुझे मुझ पर हाथ उठाया और ये सब मेरे बाप का किया था न साहब जी ये तो चुपी नहीं हो रही भूख भी लग रही है मगर फीडर मुंह में ही नहीं लेती हाँ साहब जी बच्ची को चोट भी तो इतनी गहरी लगी है आओ सर मेरे पास आओ आओ चले हम लोग ना नीचे चल अफजा को क्या हुआ है सब बेटा थोड़ा दूर होकर बैठ रहा देख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ बेटा तो छोटी सी बच्ची को चोट कैसे लग गई तो घर से आया वो शादी में जाना था कपड़े बदलने आया तो भाभी पर है? पता नहीं साहब जी जब मैं घर में आई तो बीबी जी घर में नहीं थी <laughs> वो ऐसा ही है उसे सिर्फ अपने ऊपर छोरे का लेवल लगा रखा है <laughs> और आप लोग मुझे अब भी झूठ ला रहे होंगे <laughs> इतना सब कुछ देख देख के बावजूद देखे मेरे चेहरे पे अभी उसकी उंगलियों के निशान है मारा है उसने मुझे लातों से घुसों से मेरे बाल नोचे मुझे धक्के दिए उसने फिर बेटी इसकी वजह क्या है अरे वजह गई भाड़ में मुझे मारा है मुझे है। और तुम क्या अंदर बन के खड़ी हुई हो मेरी जाओ यहाँ से नहीं चाहिए कोई मरम पट्टी दिल में तो खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे नहीं फिर बाजी कैसी बातें कर रही ऐसा मत सोचे आप मेरी बहनों जैसी है अरे उल्लू किसी और को बनाना बेटा पट्टी करवा लो सब बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा नहीं बिगड़ चुका है जिसके कीड़े अफजल अपनी पलकों से चुनेगा ऐसा न कहो घर में ऊंच नीच हो जाती है अगर ऐसा होता तो इस वक्त तो उस अफजल का सर फूटा हुआ होना चाहिए था ना आप बस मुझे ये बताओ उससे बात पुरुष करेंगे या नहीं क्यों नहीं करूँगा क्यों नहीं करूँगा उससे बात तो मैं जिस हाल में देख रहा हूँ आरे चल रहे मेरे दिल पर अगर बेटी अगर कसूर तुम्हारा निकला तो आप अब भी मुझे कसूरवार ठहरा रहे अरे बाप तो बेटियों की झूठी शिकायतों पर मरने मारने पर तुल जाते कैसे बाप है आप? आपको मेरी हालत नजर नहीं आ रही बेटा तुम्हारे अबू का ये मतलब नहीं है मत भलाए मुझे मैं सब जानती हूँ क्या मतलब है इनमें इतनी तपड़ने की जाके उस वैशी से सवाल करे मगर मैं बता रही हूँ मैं अब उसके घर नहीं जाऊंगी लिख ले आप सदर अफजा पता नहीं किस हाल में होंगे अफजल भाई ने भी अभी तक कॉल नहीं की वरना वो कॉल कर देते ये हुआ सब कुछ साहब जी साहब जी अफजल को बहुत तेज झटके लग रहे हैं झटके जी उसे बहुत तेज बुखार आया किसी बड़े अस्पताल लेके जाना पड़ेगा हाँ चलो आप अकेले कैसे चलेंगे चलता हूँ ना साठ मैं 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 तुम रुको के पास मैं देखता मुझे ऐसा लगता नहीं खुद बहुत गिरने से इतनी गहरी चोट लगती नहीं है जहां तक मेरा अंदाजा है इनको किसी ने जान बूझ कर धक्का दिया नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बात क्यों नहीं है मौलवी होते हुए झूठ बोलते हैं आपको डर नहीं लगता शोर ने मारा है मुझे धक्का दिया और जख्मी हालत में छोड़ के घर से भाग गया अरे ये तो सीधा सीधा पुलिस केस बनता है है ना क्या पते की बात बताई आपने
क्या हुआ अफजा को क्या हुआ उसे उसे बस से बुखार हो गया था बुखार से पहले क्या हुआ था वहां अकमल असद को संभालने में बेहाल हुआ है और आप यहाँ बावलों की तरह क्या फिर रहे थे मुझे फोन करके नहीं बुला सकते थे आपने आने की जहमत क्यों की है? अच्छा तो अब आप मुझसे गैरियत बरतेंगे हफ्जा का है और डॉक्टर क्या कह रहे हैं सब ठीक है एक्सक्यूज मी बेबी की हालत सीरियस है उसे रात भर के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा आप माए बेबी को अब जी नहीं मैं पुप्पो हूँ उसकी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा कुछ नहीं होगा अफजल तो बहुत सुलझा हुआ और नफीस आदमी है अफजल हाँ ये थप्पड़ मारने और धक्के देने वाला काम ये मेरा दिल नहीं मानता ऐसा क्या हो गया कुछ भी हो मगर ऐसे भी कोई करता है भला उल्फा सो गई है पता नहीं मुझसे तो उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा मैंने तो आज तक अपनी बच्ची को फूलों की छड़ी से भी नहीं छुआ क्या मतलब नहीं आएगी आप लाएंगे तो वो क्यों नहीं आएगी मैं नहीं लाऊंगा उसको क्या बात कर रहे हैं बच्ची को माँ की जरूरत है अभी तो वो दवाओं के असर में है उसने कौन सा गोदम भर लेना था क्या हो गया अफसल बच्ची को माँ की जरूरत है पहले तो आप ऐसा कभी नहीं करते थे आप भी तो हमेशा कहा करती थी लेने चला जाता अब नहीं जा रहा तो आप सवाल कर रही अरे कुछ पता होगा तो बताऊंगी ना मुझे तो अकमल ने फोन किया और मैं रक्षा पकड़ के यहाँ पे भागी चली आई और अफजल अफजल तो मुंह सी के बैठे बोले भी तो क्या अब नहीं लाऊंगा बंदा पूछे ऐसी भी कौन सी क्या मत आ गई अफसा को छोट कैसे लगी मैं तमकिन से पूछो हाँ उसे फोन मिला उसे जरूर पता होगा तुम कब आई थोड़ी देर हुई है अकमल ने फोन किया था असद संभल नहीं रहा था अब पहले पूरा शहर हो गई और अकमल को तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था तुम्हारी सास क्या सोच रही होंगी भाजी भाभी ने इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं किया बच्चों को तो वो हमेशा साथ लेकर जाती हैं। कौसर उल्फत के दिमाग में कब क्या समाज है किसी को पता चलता है भाईजान ने झगड़े की वजह बताई अफजल को तो आदत है अपनी बीवी के ऐबों पे पर्दा डालने की वो कब कहा कुछ बोलते हैं असद बता रहा था कि भाईजान ने भाभी को थप्पड़ मारा है थप्पड़ और अफजल ने वो भी उल्फत को 
अरे असद को क्या पता कौसर वो तो एक मासूम सा बच्चा है नहीं ना बाजी देखो कौसर अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा ना तो यकीन अफजल के ना सबर का पैमाना लबरेज हो गया होगा लेकिन अब भाभी को घर वापस कैसे लाएंगे अकमल भाई कितनी मुश्किल से पहला फुसला के असद को पार्क लेके गए क्या हुआ इसे उल्टी हो गई लाए दे मुझे दिखा अफजल जाके उल्फत को ले आइए बच्चों को मां की जरूरत है मेरे बच्चे हैं मैं संभाल लू उसके भी हैं मां गए बस चुप खामोश अफजल अगर डांटने से मसला हल होता ना तो फिर अफजा को भी डांट के चुप करवा दीजिए अगर दिल नहीं चाह रहा तो स्कूल मत जाओ बेटा नहीं तो जान जाना जरूरी है आज स्कूल में पीएमटी है ना उल्फत रात से सो रही है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसे देखने की मैं जब उठी तो उन पर नजर पड़ी काफी गहरी नींद में थी ऐसा कभी नहीं हुआ उल्फत कदम बाद में रखती थी और अफजल उसको लेने के लिए पहले पहुंच जाता था अरे तुम अजहर से फोन करके पूछो ना आखिर बात क्या हुई है मैं निकलती हूँ मुझे देर हो रही है आप घर जा रही हो फिर बाजी हम्म घर <laughs> थाने जा रही हूँ याद नहीं रात को डॉक्टर ने कहा था ये सीधा सीधा पुलिस केस है थाने क्यों अफजल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रही हूँ क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था डॉक्टर ने हम्म डोमेस्टिक वायलेंस नहीं आप, आप ये नहीं कर सकती क्या हो गया आपको कौन रोकेगा मुझे मैं रोकूंगी आप तुम रोकोगी शक्ल देखी अपनी बढ़िया है मुझे रोकने वाली जा रही हूँ मैं लुक जान से पाजी अरे हटो मैंने कहा हटो हेलो हेलो क्या हो गया कहाँ जा रही है मैं बताना जरूरी नहीं समझती अफजल भाई की कंप्लेन लिखवाने जा रही पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन दिमाग खराब हो गया तेरा क्या मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के रहेगी तू हाँ जैसे की आप राजू अफजल के हाथों मेरा जनाजा उठाने पे चलो अंदर तुम्हारे अब सही कह रहे कोई सही नहीं कहता मैं सही हूँ आप लोग वाले है मेरे काम आप लोग का था आप नहीं करेंगे तो मैं खुद करूंगी क्या मुझे बात कर रही है तू अब मैं अपनी दामाद की रिपोर्ट लिखाने जाऊंगा थाने वहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्लीज अंदर चल अरे जाती अंदर मेरी जूती एक एक निशान इंदराज कराऊंगी मैं आप लोग खुदा के लिए अल्फत अपने बाप के हाल पे रहम खाओ मैं नहीं आने वाली इंद्राबो में जब सच को दिल पकड़ के बैठ जाते हैं कैसी है ना अपने बाप के बारे में ऐसे कहते हुए दिल नहीं कहा आपका दिल तब बंद नहीं हुआ जब मैं खून से भरा चेहरा लेकर आई थी आप क्या होगा ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उसने घर में कदम रखती है तुम्हें मारना शुरू कर दिया ऐसा ही हुआ है मिया बीवी के झगड़े में बच्चे पिस जाते हैं कोई नहीं बीवी पिसती है दिए देखे देखे थाने तो मैं जाकर ही रहूंगी के पास ले चला अरे जब सचमुच मनाने का वक्त आया तो आप अकड़ के खड़े हो गए वरना पहले तो भागे भागे जाया करते थे उसे मनाने के लिए तो अब नहीं जा रहा मैं बात खत्म यही कहती थी ना आप हाँ मैं यही कहती थी और अब भी यही कह रही हूँ हफ्जा के लिए उसके पाओ में जाके गिर जाएं और असद के लिए तो नाक रगड़ लीजिए अब ऐसा कुछ नहीं होगा अच्छा इसका मतलब है आप दोनों अपनी जिद के महाज पे खड़े होकर गोलाबारी करना चाहें और नुकसान किसका होगा मासूम बच्चों का 
एक ही दिन में कुमला के रह गई है वो मासूम सी बच्ची जिसमानी तकलीफ तो उसकी दिखाई दे रही काश वो अपनी जहनी अजियत भी बता पाती लाइए अपना फोन दीजिए मैं अल्फत से खुद बात करती हूँ अफसल माँ माँ होती है अपने फोन से कर ले तुम बात करना मेरी आवाज सुन के तो वो वैसे ही भड़क जाएगी सलामकुम खाला जान उर्षद भाभी से बात हो सकती है प्लीज हाँ तो मैं क्या करूं बच्चे बीमार है तो मैं डॉक्टर हूं क्या आप माँ हैं उनकी भाभी हाँ अब याद आ गया कि मैं माँ हूँ वो करवा रहा है ना फोन तुमसे खुद कहा छुप कर बैठ गया बच्चों की हालत बहुत खराब है भाभी आप प्लीज घर वापस आ जाएं। बोलती रहो बहुत अच्छी लग रही हो मैं क्या बोलूँ भाभी सब कुछ तो कह दिया है मैंने बच्चे किसी से संभलने में नहीं आ रहे भाई जान भी ऑफिस छोड़ घर बैठ गए हल्ला ये ख्याल तो पहले मेरे जहन में आया ही नहीं मैं ही पागल हर बार बच्चों को तुम छल्ला बनाकर यहाँ चली आती थी कि अफजल को उनकी जुदाई का मजा चकाऊंगी अब ख्याल आया है कि बच्चे तो अफजल पर छोड़कर उन्हें असल मजा चकाया जा सकता था मैं आपके बच्चों की बात कर रही हूँ भाभी वो आपके बगैर तड़प रहे हैं हाँ हाँ मैं तस्वुर कर रही हूँ बच्चों को तड़प कर देख कर तुम्हारे भाई भी कितना तड़प रहा होगा ना वाह मैं आपके आगे हाथ जोड़ के मेहनत करती हूँ प्लीज घर वापस आ जाए तुम्हारे अगले पिछले भी करेंगे ना तब भी मैं नहीं आने वाली किस्म की माँ है ये औरत अब क्या होगा कौसर मुझे ऐसी संगदली की उम्मीद नहीं थी उससे आप ही को शौक था फोन करने का होगी तो सिर्फ अब कोई नाम नहीं लेगा मेरे सामने उसका अपने बच्चे खुद ही पाल लूंगा तुम वैसे हम अल